ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் செட்டிநாடு இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இன்றைக்கி ராகி மாவில் இடியாப்பம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அரிசி மாவில் செய்கிற மாதிரி இதுலேயும் செய்யலாங்க இதுக்கு கேழ்வரகு மாவு அதாவது ராகி மாவு ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் இதை பெசையிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் அடுப்பில் கொதிக்க வச்சுட்டு நல்லா முட்டை முட்டையாக வரணுங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்த தண்ணியை வச்சு தான் பெசையணும் தண்ணியை ஆற விட்டுறாமல் உடனே பிசைஞ்சிருங்க அப்போ தான் வந்து இடியாப்பம் வந்து நல்லா ஒத்தொத்தையாக பூ பூவாக வரும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கொதிக்கிற தண்ணி சூடு இருக்கும்போதே ஊற்றி கரண்டி வச்சு பிசைஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா கை ரொம்ப கொதிக்கும் இல்லை அதை ஊற்றி பிசைஞ்சா நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ஊற்றி சேர்ந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க வெந்நீரை ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இதில் உப்பெல்லாம் எதுவுமே போடலை கடைசியில் எண்ணெய் கூட ஊற்ற வேண்டாம் இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெந்த மாதிரி ஆகிடும் இந்த வெந்நீரை ஊற்ற ஊற்ற வெந்து குவான்டிட்டி நிறையான மாதிரி இருக்கும் நல்லா சேர்த்த மாதிரி இப்படி பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இட்லியை வைக்கிற மாதிரி இட்லி தட்டை வச்சு அது மேலே துணி போட்டு நம்ம புளிய போகிறோம் ஐடியாப்போம் தண்ணியை தொட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நீள வாக்கில் உருட்டிக்கோங்க உருட்டிக்கிட்டு இடியாப்ப கட்டையில் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி தின்னாக இருக்கும் ஹோல்ஸு நீங்கள் இடியாப்ப சில் வச்சுருப்பீங்க அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க அந்த இதை எடுத்து உள்ளே வச்சுருங்க மாவை வச்சுட்டு மேலே ப்ரெஸ் பண்ணுற கட்டையை வச்சு இட்லி தட்டு மேலே கொஞ்சம் சூடானதும் புழிஞ்சு விடணும் பாருங்கள் துணி கொஞ்சம் சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் நான் புழிஞ்சு விடுறோம் புழிஞ்சிட்டு ஒரு ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு இதை மூடி வச்சிடணும் இது வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த கட்டை புழியணும் பாருங்கள் அது வெந்த மாவுக்கும் அடுத்து நான் புழியிற பாருங்கள் ரெண்டாவது கட்டை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து அதில் ரெண்டும் கலர் வித்தியாசம் தெரியுது பாருங்கள் வெந்தது நல்ல ப்ரௌனாக இருக்குது நம்ம கொதிக்கிற வெந்நீரை வச்சு பிசைஞ்சா தான் இப்படி இடியாப்பம் நார் நாராக வரும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ருசியாக நம்ம வந்து அரிசி மாவு இடியாப்பம் செய்யும்போது என்னெல்லாம் செய்வோமோ அந்த இடியாப்பத்தில் அதெல்லாமே இதில் செய்யலாம் பாருங்கள் மொத்தமாக எல்லாம் புழிஞ்சிட்டேன் ஒரு ஒரு கட்டைக்கு நடுவில் ஒன்றரை டு ரெண்டு நிமிஷம் கேப் விட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் தான் புழியணும் மொத்தமாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தண்ணி தெளித்து அதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியை தெளித்து அப்படியே உதுத்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு இடியாப்பனால் நார் நாராக வந்திருக்கு இப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் அழகாக சேர்ந்த மாதிரி இப்போ இதில் நல்லா பச்சை தண்ணி போட்டு தெளிச்சுட்டு நல்லா அதை உதுத்து விட்டுக்கோங்க உதுத்து விட்டிங்கன்னா இடியாப்பம் ரெடி இப்போ நம்ம அரிசி மாவு இடியாப்பமில் என்னென்ன செய்வோமோ எல்லா டிஷ்ஷுமே இதுலேயும் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லித்தரேன் இதில் இப்போ பாருங்கள் உதுத்து வச்சாச்சு இந்த இடியாப்பத்தை இதை வந்து ஒன்று வந்து இனிப்பாக செய்யலாம் இன்னொரு பாதியை வந்து உப்பு இடியாப்பமாக செஞ்சுக்கலாம் இப்போ அந்த இனிப்பு எப்படின்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் அந்த உதத்த மா இதில் எடுத்துக்கோங்க ராகி இடியாப்பத்தில் கொஞ்சம் தான் எடுத்து தனியாக போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப் போல் பால் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு ஒரு ஏழு எட்டு ஸ்பூன் சக்கரை போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் பிடிச்ச ஏலக்கரண்டு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா இனிப்பு கேழ்வரகு இடியாப்பம் ரெடி இந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பால் ஊற்றாமல் சக்கரை போடாமல் வெள்ளத்தை வந்து கரையிற அளவுக்கு பாக காய்ச்சிக்கிட்டு அதை வடிகட்டி இதில் ஊற்றி தேங்காய் பூ ஏலக்காய் போட்டு அதையும் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு வெரைட்டியான இனிப்பு கேழ்வரகு இடியாப்பம் அதே மாதிரி உப்பு செய்யணும் அப்படின்னா கடாயில் எண்ணெயில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு வர மிளகாய் கருவேப்பிலை வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக ஊற்றிக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூனு நல்லா வதக்கிட்டு இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த ராகி இடியாப்பத்தையும் கொஞ்சம் அதில் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு தேங்காய் பூ தூவி விட்டுட்டு உப்பு தூவி விட்டுட்டு இறக்கிக்கலாம் அது வந்து உப்பு இடியாப்பம் ராகி சேமியால் செய்கிற உப்பு இடியாப்பம் ஸோ இந்த மாதிரி சக்கரை போட்டு ஒரு இனிப்பு ராகி இடியாப்பம் பண்ணலாம் வெள்ளைப்பாக காய்ச்சி ஊற்றி ஒரு இனிப்பு இடியாப்பம் பண்ணலாம் அல்லது நம்ம டைரெக்டாக வெங்காயம் போட்டு வணக்கி வர வர மிளகா போட்டு நான் சொன்ன மாதிரி உப்பு இடியாப்பம் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எது செஞ்சாலும் உடம்புக்கு ரொம்ப சத்தானது ராகி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீட்